Welcome back sa ating epi page na free reviewers with Leonalin at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalin. Now, let's answer question from random post. Again, hindi ko sasabihin kung saan post ito, basta nakapost ito long time ago. For the month sa ating, isa sa ating mga FB groups, galing pala ito sa isa sa ating mga FB groups na tinatambayan natin. From the month of March, 2024, the Makati City Police Station registered a total of 150 complaints. So, percentage, percentage tayo. 80% of which were classified as crimes against person. What is the number of complaints not falling under this qualification? Yung kabuan ay 100%. Minusan natin ng 80%. Ano nga ba tong 80% na sa given? Classified as crimes. Ilagay na natin yung crimes. 100 minus 80 and this is 20%. Itong 20%, ito yung natitira na complaints not falling under this classification. Ito man yung tanong, yung 20%, so 20% of 150. So ito na yung makakasagot sa tanong na ito. 20% of 150 ang of multiplication yan siya. Meron tayong dalawang zero sa ating mga whole numbers. I-out natin yan siya, sabay i-out itong percent sign. Therefore, ang i-multiply lang natin ay itong 2 at 15. 2 times 15 equals 30. Ganun lang siya kadali ito na yung sagot. Isa pang paraan dito tayo sa Kanto style way of solving kung saan sana mas lalo nyo itong maintindihan. Yung 100%, ito yung kabuan, yan yung 150. Kung hati-hatiin natin si 100%, Bali, ilan yung 80% dyan sa 100%? Sa 100%. So, hatiin, maghati tayo ng, gagawa tayo ng box, limang boxes, para mas madali nating mahati itong 80% or ma-identify. 1, 1, 2, 3, 4, 5. So, meron tayong lima. So, ibig sabihin nito, since 100% yan yung kabuan, tag 20%, ang kada boxes na ito. So, kung identify natin kung saan yung 80%, ito yung apat na boxes. Yan yung 80%. So, itong apat na ito, ito yung 80%. Yung natitira, ito yung 20%. Ano itong 80%? 80% of which were classified as, as crimes against persons. So, ito yung mga crimes. Yung tanong, what is the number of complaints not falling under this classification? So, ito yung dapat hanapin natin kung ilan ba ito, itong nandito na 20%. So, unang-una, itong 150, yan yung 100%. Then, si 100%, hinati natin ng limang boxes para ma-identify lang natin yung 80% at yung 20%. Since limang boxes yan siya, ibig sabihin yung 150 i-divide natin sa 5. 150 divided by 5, this is 30. Therefore, kada box dito ay merong halagang 30. Yan siya, basta ang total ay 150. Now, what is the number of complaints not falling under this classification? Ito yung 30. Therefore, ang sagot dito ay letter B. By the way, kapag mathematics, ha, never memorize the answers because that will never help you. Kani yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Now, ito mga percent-percent na to hindi talaga to nawawala. Nasa coverage tala, talaga to sa mga magtitake ng napukom, pati na sa ibang mga exam na merong mga percent-percent or any exam na merong numerical reasoning, hindi ito nawawala, ito mga percent-percent na ito. Thank you for watching and all I hope na meron kayong natutunan sa video ito. Thank you and God bless.